peace is only po possible through power, and you know that, comrades. This is Commander Atomly speaking, and another watch of replay by top players. Morton HQ versus Andre. Ну что, мир можно добиться только силой, товарищи. Каждый из вас это знает. С вами командир Атомный и еще один бой между топовыми игроками, игроками Massive Assault. Morton HQ против Андрея на карте V6. So this is the map V6. Andre, uh, Morton HQ plays as the league. Morton HQ играет как лига. And Andre as the capitalist dogs. Ну а Андрей играет за капиталистических собак. And this is already a bad setup for Morton HQ. Уже плохое начало для Morton HQ. So what Andre done? He is outflanked the Morton, and he has a better firepower right now. В общем-то, что сейчас произошло? Андрей uh, раскрылся с фланга. У него более большая страна. У него лучшее вооружение в данный момент и собственно у Мортона проблемы. So Morton has a problems with that. He now well he can it cancel this attack. Ему нужно отменить uh, эту атаку. Uh, El Storm, the uh, country, one of few countries which played the crucial role in the last battle of uh, Morton HQ. В общем-то, uh, вот эта страна раньше сыграла в предыдущем матче между Morton HQ и Tiger очень большое значение, но сейчас Мортону придётся отменить эту атаку. So let's watch how it goes. Смотрим, как это все происходит. Yeah, Morton HQ re returns back and discloses his uh, big ally behind. Да, Morton HQ uh, раскрывает своего секретного союзника позади. And uh, he will now go to the defense. И он придет в оборону. And what Andre do do does as he starts the assault. И что делает Андрей? Он начинает штурм. Mm. So Andre is on the fence. Andre в атаке. Yeah, he tries to save his rocket launchers. Он старается спасти свои ракетницы. And by and discloses another his secret ally. И раскрывает еще своего секретного союзника. And more artillery, больше артиллерия. This is how I like to play. Это как мне нравится играть. I like uh, artillery in my set. So different in my favors on Andre's side. Но, в общем-то, да, мне очень нравится артиллерия, поэтому, а, собственно, мои сейчас симпатии на стороне Андрея. Let's make a nice picture of the fight. А, сделаем красивую картинку боя. That's, that's really nice. A uh, little bit like so. Немножечко вот так. Oh, yes. Here it goes. Вот так вот сделаем картинку. Nice picture. Rarely to see four rocket launchers near. Очень редко можно увидеть, особенно в начале, четыре ракетницы рядом. So, battle continues on. Бой продолжается. And we see the started exchange of uh, fire between rocket launchers. И уже начался обмен огнем между ракетницами. So, they will now kill each other one by one. Они будут убивать друг друга одна за другой. Okay. Uh, what what Morton is trying to do is to regain control over his territory in order to receive revenue. В общем, что сейчас Мортон старается сделать, это восстановить контроль над своим союзником, чтобы uh, начать перекрывать границу. That's a nice place for defending. Хорошее место для защиты. Uh, so it would be a very uh, good for Morton to defend. В общем-то, Мортону можно здесь хорошо защищаться, да, потому что место в принципе хорошее. Oh, okay, oh, camera. Get loose. Камера немного uh, уехала в сторону. And started exchanging rocket, rocket launcher fire. Начался обмен ракетницами. Yeah, one rocket launcher kills, kills another and this continues on and on. В общем-то, одна ракетница убивает другую, та убивает эту, и это будет продолжаться достаточно долго. I see Morton HQ likes exchange of uh, fire between rocket launchers. Я смотрю, Мортону вообще нравится, да, обмен ракетницы на ракетницы. Это любимое его занятие. That's... I never saw that artillery are so wasteful. Никогда не видел, чтобы игроки настолько расточительно пользовались своей ракетницей. But this is how it goes. Ну, вот так вот оно идет. This is a pretty tight battle. Очень uh, такая равноценная битва. So this is already turn 4, четвертый ход. And Morton tries to regain uh, control of his territory desperately. И Мортон пытается восстановить контроль над своей территорией очень отчаянно. 
And he destroyed one more rocket launcher, уничтожил еще одну ракетную. Uh, let's see what's the scores. Посмотрим, что у нас за счет. Uh, interesting that this is different control. Интересно, что разный контроль. Окей, okay, uh, this is a disclosed, equal allies are disclosed, равные союзники открыты, and one ally still remains closed by uh, uh, and, uh, all the players. Uh, у обоих игроков еще по одному секретному союзнику. Uh, so, Andre have uh, greater losses right now. Andre сейчас большие потери. He has uh, 12 billions, 20 billions in losses, and uh, the Morton HQ has only 12 billions in losses. В общем, у Morton HQ только 12. Uh, миллиардов в потерях, да, а вот у Андрея уже 20. So, Andres uh, has now a lesser amount of firepower. У Андрея сейчас меньше к нему мощи, so... So, now, uh, actually, Andre is on the defense. Теперь, собственно, Андрей в обороне. He is uh, returning back, он отступает. And, well, that bot is died, but he killed the rocket launcher. Да, бот умер, но убил ракетницу. An exchange, a равноценный обмен. Oh, how, how he wants to kill that rocket launcher. А uh, как Мортон хочет убить ракетницу? Мортон tries to kill that so greatly. Мортон так хочет ее убить. And he will lose his rocket launcher. Он потеряет свою ракетницу. Yes, one for one. Wow, that's a good thing. Отличная штука. So, uh, Andre puts here aviation and uh, uh, Norton cont uh, uh, Morton uh, counter... Uh, measure set with the Ptera shield. Uh, nice move. Отличное движение. Ptera shield хорошо поможет заборонять здесь местность. You can see that often in the games. Вы это достаточно часто в этих играх можете увидеть. And uh, rocket launcher is destroyed. Ракетница уничтожена. Yes. A nice exchange of uh, forces. Отличное размещение войск. Да, вот такой вот обмен очень хорошо делается. Okay, that is well done. Здорово сделано. And a new rocket launcher, новая ракетница. And all forces are covered with a shield. Почти все войска прикрыты щитом. Well, not the all forces, but the important one. Важные силы прикрыты щитом. Mm, interesting to watch. Интересно смотреть. That's a joy for our eyes. Наслаждение для наших глаз. And if you want to save time, you can double speed uh, video. And you can uh, recommend me what uh, records also to review. В общем-то, вы можете для экономии времени просматривать на скорости 2 и wait a minute и, и uh, предлагать повторы, которые стоит посмотреть и прокомментировать. Uh, so, Andre disclosed this his secret ally. Oh, and he's trying to invade this country. Why he done that so, so late? Uh, he lost like three turns or four even. В общем-то, uh, this is a mistake by Andre. Это ошибка Андрея. Он слишком долго держал своего секретного союзника, прежде чем раскрыть и атаковать вот эту страну. Он бы мог бы раньше получить ресурсы. He could gain resources earlier. Мог бы ресурсы раньше получить. Definitely he could. Конечно, мог бы. So what's going on? Что у нас дальше продолжается? Окей. Okay. Exchange of fire, просто обмен uh, любезностями. And this is, uh, I guess, not in favor of Andre. И это не в пользу Андрея. Yeah, Andre has still a greater losses, but uh, they became more equal. В общем-то, враги уже чуть-чуть поравнялись в потерях и войсках. Но потери все еще немножко больше у Андрея. And oh, oh, that's a nice surprise. Интересный сюрприз. So this, this appears to be and Andrei's secret ally. Uh, oh no, this is Morton's secret ally. Uh, значит, а это оказывается секретный союз Мортона. Uh, interesting stuff. Интересная вещь. So Andrei not lost on the uh, three turns, but he also now uh, lost the pace. Because he cannot attack here. В общем-то, Андрей не может сюда атаковать, и поэтому он потерял на огневую мощь и потерял несколько ходов. That was a great mistake. Большая ошибка была. But what, what, what's Andrei doing? Ну, что делает Андрей? He decided not to uh, be here in a stalemate. He decided to attack another country. В общем-то, вместо того, чтобы находиться в uh, 
а, патовой ситуации, да, и обстреливаться друг другом, тут теряя войска, а, Андрей решил взять быка за рога и атаковать а, другую страну. Interesting, ну, интересное движение. How it will pay? Как оно, а, опл... ну, чем оно закончится? Вот интересно узнать. Aviation is still working here. Авиация все еще тут работает. Окей, so what what decided Andrei? Что решил Андрей? So he ordered what? Он что заказал? He ordered a transport over here. Он заказал здесь транспорт. And this is all. И это все. Where are the other forces? А где другие войска? А, ah, no, this is what he ordered, this is not the guerrilla. Да, это то, что он заказал, это же не uh, повстанцы. So, and uh, uh, Morton started at the offense. И Morton начал здесь атаку. Interesting to see. And what Morton ordered here? Oh, Morton decided to uh, uh, live for longer here. В общем, Morton решил uh, жить здесь подольше и uh, поставил... Вот эти uh, башни здесь далеко. Well, I thought that this would be a nice place two of here and two of here. And try to kill some forces here. В общем-то, на самом деле, ну, с моей точки зрения, было бы лучше расположить две здесь и две здесь, чтобы начать уничтожать и повреждать какие-то войска вот тут вот. But uh, let's see how it goes. Ну, посмотрим, как все будет разворачиваться. So Morton is now preparing for the offense. Uh, теперь Morton, собственно, готовится к атаке. But I, he is not starting it. Но он ее не начинает, because he wants to kill as much enemies as he can. Потому что он хочет поубивать как можно больше. And this is mistake by, more by uh, Andre. He has no mobile forces. И это на самом деле ошибка. Uh, well, this is a mistake of Morton. У него нету никаких мобильных сил здесь. Окей, let's see how it goes. Посмотрим, как это будет разворачиваться. And what, at what ordered Andrei? И что заказал Андрей? Oh, he ordered bot. Он заказал bot. And I guess he will uh, redirect all his fire here. И значит Андрей... Oh, because, because Morton cannot take control of the capital and has only uh, slow forces, this gives uh, Andrei few turns to transfer all his five power year kill uh, as fast as he could everything here and then return back. В общем-то на самом деле из-за того, что у Мортона здесь слишком медленные войска, он ничего не сможет сделать быстро. Это дает возможность Андрею взять войска и uh, добить вот здесь всех как можно быстрее и потом вернуться. Interesting move, интересное движение. Well, Andre has a good attack pace. And he is redirecting his firepower. И он перенаправляет свою огневую мощь. Oh, yes, this would be destroyed very fast. Это все будет очень быстро уничтожить. So, so Morton does not gain anything with that. Поэтому Morton ничего не выиграл вот этим всем. Okay, well done by Andre. Хорошо сделано, Андре. Yeah, he's transferring all the forces here. Он перенаправил все войска сюда. And he will, he will just hold. А тут он будет просто держаться. Yeah, you see the problem of uh, Morton. Видите проблему Мортона? He cannot move faster. Он не может двигаться быстрее. Okay. So all forces are rearranged. Все войска перестроены. Uh, oh, yes. That's understood. Понятно, что здесь происходит. Exchange of fire, обмен огневыми ударами. What? What now? No, Morton, what are you doing? Morton, что ты делаешь? That was a nice thing to buy a transport of a year or a helicopter. Вот сейчас был отличный момент для того, чтобы купить здесь транспорт или вертолет. Because uh, here is nothing, потому что здесь нету никаких войск. So you can access this capital pretty fast. Поэтому можно достаточно быстро захватить столицу. And if you access this, uh, 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 so this forces, he will, uh, 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 if you will buy here a helicopter, that will force Andre to withdraw his forces from here. And well, this doesn't mean at all nothing, I guess. Я думаю, этого ничего не будет на самом деле. What's here? Что у нас здесь? 
No, that, that bite one turn here. Это бы выиграло один, одну, uh, один ход здесь. So, and he could establish control of this capital pretty easy. Он бы установил uh, контроль над вот этой столицей очень быстро. But he decided to use uh, sea transports over here. Ну, вот решает здесь использовать морские транспорты. Interesting move, интересный ход. Let's look how it pays. Посмотрим, как он окупится. Okay, and the defense here is wasted. Ну и, собственно, оборона здесь уничтожена. Yeah, да. And if there would be a helicopter over here, it would be much better for uh, Norton HQ. А если бы здесь был вертолет, то у него бы было бы гораздо больше мобильность. Окей, okay, he decided to use sea transport. Он решил использовать морской транспорт and a platform, и платформу. Interesting move, интересное решение. А oh, what's up here, что здесь? Oh, so this uh, capital is almost dried out. В общем-то, вот эта столица, вот эта страна почти иссякла с ресурсами. So, uh, what Morton HQ decides is not to attack here, not to waste his forces, but to redirect them. Да. В общем-то, что решает Morton, что не будет тратить он здесь свои войска, а перенаправить все, что можно, вот сюда. Interesting move. Интересное решение. Another sea transport. Еще один морской транспорт. Uh, so, it uh, goes that the main battle would be uh, here for this country. В общем-то, выглядит так, что основная битва будет здесь, за эту страну. Окей, okay, see how it goes. Посмотрим, как это все будет. Окей, okay, he ordered a helicopter, so he can transport forces here. And he, yeah, if, if Morton uh, bought a helicopter, that would be a different thing. There would be no aviation here. В общем-то, если бы Мортон по-другому бы, просто по-другому бы э, закупился, да, вот здесь бы купил бы тот же долбанный вертолет и взял бы эту столицу, сейчас бы ситуация здесь была бы совсем другой. That was an error by, by Morton. Это была ошибка Мортона. Miscalculation. This is a tactical mistake. Это тактическая ошибка. Прочитался Мортон. Вот. I guess that would be another fail by him. Я думаю, это может быть еще одним провалом для него. This miscalculation. Это ошибка. So, we talk. He tries to uh, transport your all forces he can. Он пытается подвести сюда все войска, которые только может. And he is taking everything out of here. И он все отсюда забирает. He could took that pterra shield earlier. Он мог бы забрать этот пятера щит чуть раньше. And he could use it to block. Uh, aviation. И он бы мог бы использовать его, чтобы вообще заблокировать авиацию. A bad exchange of firepower for Morton. Плохой обмен, огневой обмен для Мортона. Let's see what the statistics. Посмотрим статистику. So, Andre still has a bit greater losses. У Андрея все еще немного больше потери. And he has a lesser army. У него меньше армии. But he... What's the control? Какой у нас контроль? Oh, so he, uh, yes, Andre has a better control. Andre немного больше control, because he regained control over this media, small country. Потому что он восстановил контроль над этой маленькой страной. The greatest losses, самые большие потери in artillery, в артиллерии. Yeah, yeah, that's the greatest losses here. The самые большие потери здесь. And Andre decides to invade another middle country. А с небольшими войсками, что остались, Андрей решил захватывать в тылу одну небольшую страну. Interesting move. Очень интересное решение. But is that good? Но хорошее ли оно? Uh, you know what we can do here? Знаешь, что можно сделать? One, two, three, four. So in, we can... Uh, the uh, uh, what uh, Morton could do is he can order a helicopter fly here and on the next turn block this country from income or endanger and force this country to spend some money to put defense here. Что на самом деле Norton мог сделать это 
а, заказать здесь вертолет, возможно, даже с танком. И с помощью этого вертолета улететь сюда. А вот тут вот оставить, ну, один-два мелкохода. И таким образом на следующий ход он бы создал бы угрозу для этой страны. Либо заблокировал бы доход, либо потребовал бы, чтобы Андрей перевел сюда войска. Ну, в общем, как-то отреагировал. But he decided just to play defensive. Но он решил просто играть оборонительно. Yeah, now we see the difference that Morton is a little bit a lesser good player than the Andre. И здесь видно, что, конечно, Мортон послабее, немножко, совсем чуть-чуть слабее Андрея. Because he is making the, those errors constantly. Потому что он допускает эти ошибки весьма часто. So, I guess this is the most decisive battle of the game. Я думаю, что вот это, собственно, и есть самая uh, важная битва всей игры. Because this, this battle would decide the face of uh, uh, the game and who will win. Потому что... Uh, of war and who will win. В общем, потому что вот эта битва решит исхода всей битвы, да, кто у нас победит и кто проиграет. I'm... I'm... Uh, how it's better to picture it? Как лучше снять? I guess this one. Думаю, вот так вот. Let's make a cool, nice cool picture. Сделаем красивую картинку. And continue on. И продолжаем. Cool move. Клевый момент. Okay, so... Uh, Morton is already surrounding the capital. Morton уже окружил столицу. Could, if he could block that with the... Uh, Shield. Было бы клево, если бы он еще смог заблокировать щитом. And Andre tries to... Okay. So, judging from what's happening here, Andre now can take control over these two countries. В общем, uh, and he fails to uh, fight for this country. В общем-то, Андрей явно провалил бой за вот эту страну, но он приобретет вот эти две страны, уже из того, что я вижу. He transferred, and how differently he would behave in if he would be a helicopter. И как бы по-другому бы он себя бы вел, если бы здесь был вертолет. And that helicopter saved a little bit of force to protect this country, or to cause him problems here. И вот этот вертолет один, да, он бы создал большие проблемы для Андрея. Почему? Потому что он бы сохранил небольшую огневую мощь и мобильность для обороны этой страны и создал бы угрозу блокирования дохода или каких-то проблем в этой стране. А тут он ничего не сделает. Это просто оборонительная линия и все. So this is just a defense line that could not do nothing. Это просто оборонительная линия, которая ничего не может сделать. Even this, it would be better to place like uh, two small foots over here. Даже так лучше бы было разместить два мелкохода здесь and a rocket launcher over here. И ракетницу где-нибудь вот тут. So let's see how it goes. Посмотрим, как дальше будет делать. That was a mistake by Morton. Это была ошибка Мортона. And another uh, tactical. He has a tactical error. У него тактические ошибки. He, he plays strategically right, uh, but he has a tactical mistake. Он стратегически играет правильно, но у него тактические ошибки. Because if he placed a helicopter over here, uh, he would not uh, see any aviation at all here. And that uh, reduced uh, damage he took by six. В общем-то, если бы он просто купил бы здесь вертолет, да, он бы захватил бы столицу, и это снизило бы урон, который бы он получил, как минимум на 6. Это значительно бы упростило ему захват всей территории. And Andrei making mistakes also. И Андрей тоже допускает ошибки. He left his uh, capital unprotected. Он оставил свою столицу незащищенной. And uh, uh, what other things he done wrong? Что еще он сделал неправильно? Well, well, this is only a mistake he made. Это пока единственная ошибка, которую он допустил. He right, righteously moved away his forces. Он очень правильно сделал, что убрал отсюда войска. Well done by him. Очень хорошо сделал. And Andre is uh, on attack. И Андрей все еще в атаке. And what? Uh, yeah, this is what Andre doing right. Вот что делает Андрей правильно. So he decided 
not to take uh, this kind but, but why he withdraw that small foot? He could uh, remain here and control it for at least two turns with that small foot. В общем-то, зря он на самом деле убрал этого мелкохода, потому что бы, если бы он оставался здесь, то one, two, three, one, two, yeah, uh, то он бы смог бы контролировать и не давать доход Мортону, uh, по крайней мере, два хода. That is a small uh, tactical error by the Andre. Это маленькая тактическая ошибка Андрея. But uh, what, what was he right, righteously done? He took to, uh, some money and used him to buy more forces here and to increase his attack over here. И что он сделал правильно, что он купил на вот этих партизан себе вертолет и тем самым спас себе войска вместо того, чтобы они просто здесь глупо погибли, да? И перенаправляет огневую мощь все сюда. Очень правильно играет Андрей. Мне нравится его стиль. I like his style. That's cool thing. Это кру круто. Ah, uh, Morton, your error. Morton, твоя ошибка. Big error, большая ошибка. But this is a right, righteous move by Morton. Но вот тут вот Morton, в принципе, несмотря на маленькую ошибку тактическую, да, он, uh, тем не менее, победил здесь стратегически. So, um, now to say correct, сказать правильно. Morton uh, done here everything uh, right from strategic point of view. There was only one tactical error. В общем, здесь была только одна тактическая ошибка его с вот этим вертолетом. Все остальное стратегически он сыграл правильно. And I like how he, how he used uh, sea transport over here. И мне понравилось, как он использовал здесь морской транспорт. Okay, so this is the position of war right now. Теперь тут позиционная война. And if there was a helicopter with a tank here, there was no position war here. Если бы здесь был вертолет, да, взят, то не было бы никакой позиционной войны. Very interesting to watch. Очень интересно смотреть. This is turn 14. 14 ход. Okay, and you know... The uh, our final battle we will see at the next episode. И знаете что? Следующий финальный бой, uh, это сражение, мы усмотрим уже в следующем эпизоде. Live long and prosper, comrades. Живем и процветаем, товарищи.